हे गाइस मेरा नाम गिरीश शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑडियंस के साथ कैसे बातचीत करें इवेंट एंकरिंग पब्लिक स्पीकिंग या फिर एम सिंग की अगर हम बात करें तो ऑडियंस के साथ बातचीत ऑडियंस इंट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी मास्टरी इतनी आसानी से नहीं की जा सकती इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी डे टू डे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आप ऑडियंस को इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो आपसे बातचीत करें क्योंकि जनरली जब हम जब भी शोज़ करते हैं और ख़ासकर अगर हम वेडिंग या फिर सोशल शोज़ की बात करें तो वहाँ पर ऑडियंस को आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो लोग सिर्फ वहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन हैं या फिर जो उनके मम्मी पापा हैं उनको जाके गिफ्ट देना चाहते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं और उसके बाद जी भर करके चाट पकौड़ी गर्म समोसे और पनीर की सब्ज़ी और ये सब बस खाना खा के जाना चाहते हैं उन वो जब आपसे बात करने लगते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो आपसे बात कर रहे होंगे तो आपके ऊपर एहसान कर रहे होंगे सो so, अब ये जो इमेज बनी हुई रहती है उन लोगों की आ, मन करता है कि एक जूता उतार के इनके सिर पे मारे अंदर से अब इस सिचुएशन को हमें कैसे चेंज करना है और इस सिचुएशन को आ, ऐसे सिचुएशन में कैसे बदलना है कि उनका मन करे कि वो आपसे बातचीत करें सो so, पहली चीज़ तो एक ऐसी चीज़ है इसका सीक्रेट कि जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने उनको बुलाया है फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर आ, 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 किसी की एनिवर्सरी है तो जो एनिवर्सरी कपल है उन्होंने डेफिनेटली उनको बुलाया है या फिर किसी कंपनी की गेट टुगेदर है या कंपनी की डीलर्स मीट है तो जो उसका सीईओ है और एमडी है डेफिनेटली वो वहाँ पर मेन पर्सन है तो आपका पहला इसमें जो सीक्रेट है वो यही है कि अपने जो मेन पर्सन है उसको आपको पकड़ लेना है और उसको आपको स्टेज पर बुलवा देना है जब आप उसको स्टेज पर बुलाएंगे तो उसको स्टेज पर बुलाने के बाद आपको उसके लिए बाकियों से तालियां बजवानी है या उसके लिए बाकियों से अप्रिशिएशन करवाना है कि इनके लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाइए या क्योंकि उन्होंने बुलाया हुआ है तो इतनी शर्म तो लोगों को आएगी ही कि लोग वहाँ पर उनके लिए तालियाँ ज़रूर बजाएंगे ये हुई बात उसके बाद आपने उनके लिए तालियां बजवाई उसके बाद आप ऑडियंस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ऑडियंस में एकदम से कभी ना उतरें पहले आप स्टेज पर अपनी एक इमेज बनाएं आप जाते ही ऑडियंस में उतर जाएंगे तो आपसे कोई भी बातचीत नहीं करेगा स्टेज पर आप कैसे अपनी इमेज बनाएं आते सारी बिल्कुल एनर्जी के साथ धमाकेदार अपनी शुरुआत करें धमाकेदार अपनी बातचीत करें और धमाकेदार अपनी ओपनिंग लाइंस बोलें शायरियाँ बोलें जब आपने एक अपनी इमेज बना ली है उसके बाद आप ऑडियंस की ज़रूर तारीफ करें नीचे उतरने से पहले इसके पीछे का मनोविज्ञान ये होता है कि हम हमेशा ही जो इमेज हमारी बनाई जाती है हम उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं तो ऑडियंस के पास नीचे उतरने से पहले आप ये ज़रूर बोलिएगा कि यकीन मानिए जब गुप्ता जी ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि यहाँ पर डेड ऑडियंस होगी लेकिन आप लोग इतने प्यारे हैं और आप लोग इतने ही आज एक्साइटेड हैं कि आई एम डैम श्योर कि मुझे मज़ा आने वाला है तो चलिए आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आपने ये आ, अपना एक बम फेंका तो इस बम का ये असर होगा कि जो लोग नहीं भी चाह रहे होंगे बात करने के लिए अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए वो आपसे बात करेंगे अब जैसे ही आप नीचे ऑडियंस में उतरे दिस इज नोन एज द टॉक टू वन मेथड साइंस ये कहते हैं मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर हज़ार लोग हैं उन हज़ार लोगों में से जो आपस में फ़ोन में बिजी है मोबाइल में बिजी है ये बिजी है वो बिजी है अगर आप एक से बातचीत करना शुरू करेंगे ना वहाँ पर हाँ इसका दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बार फैमिली वाले बोलते हैं मेरे ना ये चाचा जी से जरूर बात कर लेना जो ये आगे बैठे हुए ना इनसे जरूर बात कर लेना आप तो और वो ऐसे डेड से होते हैं ऐसे जिंदा लास्ट टाइप से मन ही नहीं करता उनसे बात करो और उनके पास बात करने जाओ नहीं 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 मैं नहीं बात करूँगी ऐसे बैठे रहते हैं तो आपको उनसे बात ही नहीं करनी है अगर फैमिली वाले बोलेंगे इनसे बात करनी हाँ बोलना कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ या फिर कंपनी में भी बोलेंगे कि हाँ इनसे बात करना है आपको खोजना है पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न का क्या मेथड है जो कि 
इवेंट एंकरिंग की टेक्नोलॉजी में जो काम होता है वो ये मेथड है कि पॉपकॉर्न कैसे होता है कि जैसे ही एक पॉपकॉर्न जब उछलता है जब हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो जैसे जब वो उछलता है तो वो सभी को पॉपकॉर्न जितने भी पॉपकॉर्न बने हुए होते हैं उन सभी को पॉपकॉर्न बना देता मतलब वो खुद भी उछलता है और बाकी को भी उछालता है तो जब भी आप स्टेज से बोले कि ऑडियंस थोड़ी शोर मचाएंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है उस समय कि कौन से लोग कौन सा ग्रुप कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है तो जब भी आप ऑडियंस में नीचे उतरें तो सबसे पहले उसी को पकड़े उसी से बातचीत करें जो सबसे एनर्जेटिक आपको लगे क्योंकि जब वो आपसे बातचीत करेगा इसमें साइंस है साइंस ये है कि वो आपसे बातचीत करेगा तो डेफिनेटली वो आपसे अच्छे आपके जवाब देगा और आपसे अच्छे बात करेगा तो इससे बाकियों को भी ये लगेगा बाकियों की जो शर्म है कि नहीं अरे यार ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और टॉक टू वन का जो मैं एक मैथड आपको बता रहा था वो टॉक टू वन का मैथड ये है कि अगर हज़ार लोग बैठे हुए हैं लेकिन उस हज़ार लोगों में से आप एक के साथ भी बात करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए वो हज़ार लोग भी आपस में चुप हो जाएंगे वो आपको सुनने लग जाएंगे क्यों क्योंकि साइकोलॉजी और मनोविज्ञान ये कहता है इसमें कि बाकियों को ये लगने लग जाता है कि कहीं अगली बार उनसे उनके पास आप ना आ जाएं या उनसे पूछने के लिए आप ना आ जाएं ठीक है और अब ऑडियंस के साथ क्या क्या बातचीत करें इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि थोड़ा सा रिपीट हो किसी पुराने वीडियो के साथ भी तो पहली चीज़ तो यही कि आपको नाम ज़रूर पूछना है जिससे भी अच्छा सरला जी ओके उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन है अच्छा गीता जी उस कॉन्वर्सेशन के बीच में चार पांच बार उनका नाम ज़रूर लेना वैसे गीता जी मैं आपको एक बात बताऊं वैसे गीता जी को देख करके ऐसा लग रहा है अच्छा गीता जी के हस्बैंड कहाँ पर बैठे हुए अच्छा गीता जी मुझे चार पाँच बार उनका नाम ज़रूर लेना आपने चार पाँच बार अपने कॉन्वर्सेशन में उसी समय उनका नाम लिया वो आपके मुरीद दूसरा जो पॉइंट है पहले भी मैंने शायद बता रखा होगा तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ जितनी तारीफें पील सकते हो भाई साहब उतनी तारीफें देखिए मैं तो सच में ऐसे गेंडे जैसे शक्ल के इंसान को भी बोलता हूँ कि आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ताऊ जी मुझे मिल गए हैं आए हाय उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह <laughs> <laughs> मैं अपने आप को बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट में पाद खा के आया होगा लेकिन पता नहीं ये वाली बात वीडियो में बोल सकते हैं कि नहीं लेकिन आपको तारीफ उनकी ज़रूर करनी है तारीफ डील करने की एक ऐसे राइटर हुए हैं पब्लिक स्पीकिंग के इतने बड़े उनका ये कहना था कि दुनिया में एक ही चीज़ वर्क करती है वो है तारीफ तो उनकी तारीफ करें पहली चीज़ उनका नाम तीन चार बोलें दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ बी रिस्पेक्टफुल टू देम हमेशा जी करके बात करें ये कभी भी तू तड़ाक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसे हाँ जी ये ऐसे फ्रेंक होने की कोशिश करता है बिल्कुल नहीं आपकी अपनी एज वाला भी हो उसके साथ भी आप आप और रिस्पेक्ट कर के साथ बात करें और और बातचीत करें और हमेशा ही आप इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग स्पून फीडिंग स्पून फीडिंग जब भी ऑडियंस से बात करें यानी कि आप ऑडियंस से कभी ये सवाल ना पीछे जो इतने बेकार से सवाल लेते कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके यानी कि जिसमें उनको सोचना पड़े या जवाब देना पड़े ऐसे वाले सवाल तो आप बिल्कुल भी ना पूछें स्पून फीडिंग क्या होती है कि आपको सवाल ही ऐसे पूछने हैं या बातें ही ऐसी करनी है जिसमें आप ही उनके मुँह पर आ, 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 सब दाने फेंक रहे हो मतलब वो कुछ जवाब देंगे या नहीं देंगे लोगों को हंसी ज़रूर आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उनसे पूछिए अच्छा मुझे ये आप ये बताइए कि क्या आप अपने हस्बैंड को डरा के रखती हैं वो नव जवाब नहीं भी देंगे तब भी लोग हंसेंगे जवाब देंगे तब भी लोग हंसेंगे अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आ, कि आपको क्या लगता है कि शादी का लड्डू खा के आप पछता रही हैं तो वो हाँ या ना जो भी जवाब देंगे मतलब स्पून फीडिंग आपको करनी है हाँ अगर आपको बहुत ही पार्टिसिपेटिव ऑडियंस मिल जाए तो उनसे आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं जिसपे कि उनको दिमाग लगाना पड़े लेकिन मेरा आठ साल का ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऑडियंस हमेशा डंब होती है तो आपको उनको ही स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी कि उनका सिर्फ हाँ या ना में जवाब हो उसमें अगर वो थोड़ा और अच्छे से जवाब दें तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है चलिए वीडियो को कंक्लूड करने काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो कंक्लूड करने में यही है कि सबसे पहले एकदम से ऑडियंस में ना जाए पहले आप स्टेज पर बात करें स्टेज पर जब आप बात कर रहे हैं उस समय जिन्होंने उनको लिए बुलाया उनको आप स्टेज पर ज़रूर बुलाएं क्योंकि जब आप उनको स्टेज पर बुलाएंगे तो सबका ध्यान आकर्षित होगा उसके बाद कुछ देर स्टेज पर रहें कुछ देर स्टेज पर रहने के बाद वहाँ पर देखें कि उसमें से पॉपकॉर्न कौन है पॉपकॉर्न यानी कि जब भी आप स्टेज में कुछ बात करें तो सबसे एक्साइटेड कौन है सबसे पहले उसी से बात करें जो आपको ऑडियंस में सबसे एक्साइटेड लगता है ताकि वो कितने भी पीछे बैठा हो और जब उनसे बातचीत करने लगें तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखें
रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है स्माइल के साथ बात करनी है उनका नाम बार बार लेना है उनकी तारीफ करनी है और उनको स्पून फीडिंग देनी है यानी आपने ऐसे ही सवाल जवाब करने हैं जिसका जवाब सिर्फ या तो हाँ या नहीं में होगा जिसका वो जवाब देंगे तब भी लोग हंसेंगे और जवाब नहीं देंगे तब भी लोग हंसेंगे वेल आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो तभी मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये वीडियोस मैं बनाऊँ अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि मैं ये अंधेरे कमरों में यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और इसे कोई देख नहीं रहा है एनी anyway, इस समय वीडियो ख़त्म हो गई है लेकिन आ, मेरे माइंड में आ, एक गढ़वाली गाना है क्योंकि मैं गढ़वाली लड़का हूँ वह मेरे माइंड में इस समय चल रहा है तो वो मैं गाऊँगा ब्योड पा क्यों बारह मास कपल पाक चेता मेरी छैला थैंक यू फॉर वाचिंग नमस्कार स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड